ചില സത്യങ്ങൾ വെട്ടിത്തുറന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് രേണുരാജ് എന്നും വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വീണ്ടും പറയുകയാണ് രേണുരാജ് അതിശക്തമാണ് മൂന്നാറിലെ കയ്യേറ്റ മാഫികൾ ബിസിനസ്സുകാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും സിനിമാക്കാരും ഉൾപ്പെടെ സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ നിലകളിലുള്ളവർ ഇതിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് രേണുരാജ് അടിവരയിട്ട് വീണ്ടും വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ആദ്യ വനിതാ സബ് കളക്ടർ രേണുരാജ് ഇവരെയൊക്കെ നേരിട്ടത് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ചുമതലയേറ്റപ്പോൾ മുതൽ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ രേണു രാജുവിന് മറികടക്കേണ്ടി വന്നു വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥയ്ക്ക് ദേവികുളത്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞിടത്ത് തന്നെയാണ് ഇതുവരെ രേണു രാജ് പിടിച്ചു നിന്നതും തൃശൂരിൽ സബ് കളക്ടറായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കാലയളവിലാണ് ദേവികുളത്തേക്ക് നിയമിച്ചത് ഭൂമി കയ്യേറ്റക്കാർ മൂന്നാറിന്റെ ക്യാൻസർ ആണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് രേണു രാജ് അവിടെ കാലുറപ്പിച്ചത് പുറത്തുനിന്ന മൂന്നാറിലെത്തി സർക്കാർ ഭൂമി കയ്യടക്കിയവരാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന കയ്യേറ്റക്കാരെന്ന് രേണുരാജ് ഒരിക്കൽ കൂടി കേരളത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവരിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ബിസിനസ്സുകാരും ഒക്കെയുണ്ട് മൂന്നാറിൽ ജനിച്ചു വളർന്നവർക്ക് ഇപ്പോഴും നിയമത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ അറിവില്ല ഇവരുടെ മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച് സാഹചര്യങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കാൻ പുറത്തു നിന്നുള്ളവർ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് രേണുരാജ് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് തല ചായ്ക്കാനിടമില്ലാതെ ഒന്നും രണ്ടും സെന്റ് ഭൂമി കയ്യേറുന്നവർ മൂന്നാറിലുണ്ടെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ അവരെക്കാളൊക്കെ വലുതാണ് ഈ മാഫിയകൾ മൂന്നാറിലെ ഭൂനിയമങ്ങളും വിഷയങ്ങളും വ്യത്യസ്തവുമാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഏറെ വിശ്വസിക്കുന്നു ബഹുമാനിക്കുന്നു വീട്ടിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പോലും പരിഹരിക്കാൻ സബ് കളക്ടറെ സമീപിച്ചിരുന്നു എന്നും രേണുരാജ് കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിൽ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരുള്ള വിശ്വാസമാണ് ജനങ്ങളുടെ സ്നേഹമാണ് ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് ശക്തമായൊരു ടീം മൂന്നാറിലുണ്ടെങ്കിൽ നിയമം കൃത്യമായി നടപ്പാക്കാമെന്ന് രേണുരാജ് മുൻകാല അനുഭവങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും കേരളത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിയമം ലംഘിക്കാനോ കയ്യേറ്റങ്ങൾക്ക് കുടപിടിക്കാനോ അല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടു നിൽക്കേണ്ടത് പകരം കുറ്റക്കാരെ കൃത്യമായി പിടികൂടി അവരെ ജനമധ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ഒരു നിശ്ചിതാർഢ്യമുള്ളവരായിരിക്കണം ഉദ്യോഗസ്ഥരെന്ന് ഒന്നുകൂടി വിളിച്ചു പറയുകയാണ് രേണു സർക്കാർ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ചു എന്ന് കരുതുമ്പോഴും രേണുവിന് ചവിട്ടി കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നത് ഒരുപാട് മുള്ളുവിരിച്ച വഴികൾ തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും രാജേന്ദ്രൻ എം എൽ എ അടക്കമുള്ളവർ രേണു രാജിന് നേരെ തൊടുത്തുവിട്ട ശരങ്ങൾ അതിന് രേണു രാജ് നേരിട്ട രീതി ഇതൊക്കെയായിരുന്നു കേരളം ഒരിടയ്ക്ക് പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്ത വാർത്ത വലിയ വിവാദങ്ങളും എതിർപ്പുകളും ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ തൻ്റെ സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ എതിർത്തുകൊണ്ട് ഫയലുകൾ നോക്കി എല്ലാം ശരിയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് കൃത്യതയും വ്യക്തതയും വരുത്തി തന്നെയാണ് രേണു രാജ് എല്ലാവരെയും വിറപ്പിച്ചത് ദേവികുളത്ത് സബ് കളക്ടറായി നിയമനം ലഭിക്കുന്നവർ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും രേണുരാജ് പറയുന്നു ശരിയാണെന്ന് കരുതിയെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ പിന്നീട് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കണം എന്നുള്ള സ്വന്തം അനുഭവം തന്നെ ശരിയായ തീരുമാനങ്ങൾ എന്ന് കരുതുന്നവ പിൽക്കാലത്ത് തെറ്റുകളും തിരിച്ചടിയുമായി മാറും ഈ തീരുമാനങ്ങൾ പിന്നീട് കോടതിയോ മാധ്യമങ്ങളോ രാഷ്ട്രീയക്കാരോ ചോദ്യം ചെയ്യാമെന്നും ജാഗ്രതയോടെ മാത്രം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കണമെന്നും രേണുരാജ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സബ് കളക്ടർ എന്ന നിലയ്ക്ക് തുടങ്ങിവെച്ച ദൗത്യങ്ങളിൽ ചിലത് പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ടെന്ന നിരാശയും രേണുവിനുണ്ട് എങ്കിലും രേണുരാജ് മൂന്നാറിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ എന്നും എഴുതി ചേർക്കപ്പെട്ട ഒരു പേര് തന്നെയായിരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത